Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերկաշրջանը կմեկնարկի լյուդվիկ Վամբեթովենի ստեղծագործություններով։ Դասական կոմպոզիտորական արվեստի ու սիմֆոնի գերաժշտության հսկայի 250 ամյակն է։ Կհնչի Բեթովենյան 5-րդ սիմֆոնիան, այն կղեկավարի Գրեմիի մրցանակակիր դիրիժոր Ջոն Նելսոնը։ Կհնչի նաև Նիլսենի դիմակահանդես նախերգանքը եւ Մոցարտի դաշնամուրի 17-րդ կոնցերտը։ Հանդես կգա դաշնակահար Անդրեաս Ֆրիոլիխը։ Բեթովեն ոս Բեթովեն ագրեսիվ մարդ է եղել, հասարակության մեջ իրեն հանգիս չի զգացել և այս ամենն արտացոլված է նրա հինգերորդ սիմֆոնիայում։ Ես կարծում եմ Բեթովենի գործերի առանձնահատկությունն այն է, որ նա կանոններ է խախտում եւ կոտրում է այն կարծրատիպը, որն ունեցել են երաշտության հանդեպ։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 95 ամյա եւ Բեթովենի 250 ամյա հոբելյանների արդիվ իրականացվող ուխտագնացություն դեպի Բեթովեն փառատոնը պետական ուշադրության կենտրոնում է։ Համերգային կատարումներին զուգահեռ կլինեն նաեւ գիտաժողովներ ու մասնագիտական քննարկումներ։ Կատարելով դասականներին ամեն անգամ մենք այդ դասականներին դարձնում ենք արդիական, դարձնում ենք մեծ զրուցակից եւ ճաշակ ենք ձևավորում, լսելիք ենք կրթում մեծ մեծ իմ ասում։ Մեր ծրագրի մեջ իհարկե կլինի Բեթովենի կամերային երաշտությունը, որը հսկայական կարևորություն ունեցող մաս է հենց Բեթովենի ստեղծագործական կյանքում եւ դաշնամուրի սոնատները, թավ ջութակի սոնատները ջութակի սոնատները, քվարտետները։ Էդուարդ Հոփչյանն ընդգծեց տարվա ընթացքում ծավալուն ծրագրով կփորձեն ներկայացնել Բեթովենի գրեթե բոլոր ստեղծագործությունները։ Նարևոսկանյան Վաչակամ Պետրոսյան, Լուրեր։